വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രോസസ്സിനെയും നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സ്പെസിഫിക് എൻഡ് യൂസിനായിട്ട് അത്രയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ദ എൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് ആയിരിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കാം ഇറിഗേഷൻ റിവർ ഫ്ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് വാട്ടർ റീക്രിയേഷൻ ഓർ മെനി അതർ യൂസസ് വെള്ളത്തിലുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ കമ്പോണൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാമിനൻസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാനും അവയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറയ്ക്കാനും ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി ഈ വാട്ടർ എന്താവുന്നു ദാറ്റ്സ് ബിക്കം ഫിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡിസേർഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്തിന് അത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഒരു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ പബ്ലിക് വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊയാഗുലേഷൻ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് റോ വാട്ടറിൽ ഉള്ള ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഇനാക്ടിവേഷനും അതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനൻസിൻ്റെ റിമൂവൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു മനുഷ്യരുടെയോ എനിമൽസിൻ്റെയോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബേർഡ്സ് അവയുടെ ഫീസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ കുടിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മൈക്രോബിയൽ റിസ്ക്കുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഫീസസ് ക്യാൻ ബി ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ വൈറസസ് പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ഹെൽമിന്തസ് അതായത് രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഈ ഫീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബിയൽ പാത്തോജൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവയെ എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടു റിമൂവ് ഈ ബാക്ടീരിയ ആൽഗെ വൈറസ് ഫൺജെ അതുപോലെ അയൺ മാംഗനീസ് പോലുള്ള മിനറൽസിനെയും നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് പോലുള്ള റിയാക്റ്റീവ് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള കണ്ടാമിനൻസിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഈ കണ്ടാമിനൻസിനെ എല്ലാം നമ്മളൊരു എഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എഫ്ലുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലിനജനമാക്കി മാറ്റുന്നു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ടു ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ അത് പിന്നീട് വാട്ടർ സൈക്കിളിലോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ അതൊരു വാട്ടർ സൈക്കിളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എഫ്ലുവൻ്റ് ഈ ഒരു മലിനജനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എൻവറോൺമെൻറ്റ് എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ അതൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ഈസ് റീയൂസ്ഡ് ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസസ് ഇതിനെ പിന്നീട് നമുക്ക് വാരിയസ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ റീക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ റീക്ലമേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവ ഓരോന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ
ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും അതായത് പ്രവർത്തന ചെലവും അതുപോലെ തന്നെ അപകട സാധ്യതയും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം വരാം അല്ലെ ഈ ബെവറേജസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് സ്ക്രീനിങ് എയറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ കൊയാകുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ സപ്ലിമെൻറ്ററി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ യൂണിറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും സ്ക്രീനുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രീനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്ലോയില് ഉള്ള പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡുകളുടെ സോളിഡുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഫ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലീവ്സ് ടിഗ്സ് പേപ്പേഴ്സ് റാക്സും അതുപോലെ മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഈ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കിനെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഡാമേജിന് അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് കൊയാ സ്ക്രീനും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഫൈൻ സ്ക്രീനും കൊയാസ് സ്ക്രീൻ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ബാറുകളാണ് ഇവയിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഇതിലോട്ട് വരുന്ന ഈ പ്ലാന്റിലോട്ട് വരുന്ന ലാർജ് മെറ്റീരിയൽസ് സച്ചാസ് ലോഗ്സ് ഫിഷ് ഇവ പോലുള്ള ലാർജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്നു അങ്ങനെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിന് അത് ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊറോഷ്യൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാറുകൾ കൊണ്ടാണ് കൂടാതെ മെക്കാനിക്കൽ റാക്കിംഗ് വഴി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ആംഗിളിലായിട്ടാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ സ്ക്രീൻ ഫൈൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കൊയ സ്ക്രീന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫൈൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റിൽ ഉള്ള പൈപ്പിലിട്ട് വരുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഒരു ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എം എം സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഈ മൈക്രോ സ്ട്രെയിനർ ആണ് ഈ മൈക്രോ സ്ട്രെയിനറിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രമ്മും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിത്ത് വെരി സ്മോൾ മെഷ് സൈസാണ് ആൽഗയേക്കാളും വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റേഴ്സ് പോലും ഇതിൽ ട്രാപ്പഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സോളിഡ്സിന് പിന്നീട് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ജെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് പിന്നെ ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം ഈ വാട്ടറിനെ എയറേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് എയർ ബൈ പാസിങ് ഇറ്റ് ഇതിനെ ഒത്തിരി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അതുവഴി ഇതിന് ഈ എയറിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് പോലുള്ള സോലിബിൾ ഗ്യാസസുകളെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ വാട്ടറിന് അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെയും ഇത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അയൺ മാഗ്നീസ് എന്നിവയെ ഓക്സിഡേഷൻ വഴി അതിൻ്റെ ഇൻസോലിബിൾ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ഈ എയറേഷൻ അതിന് റിമൂവ്
ഈ ആൽഗേസിനൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റേജസിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ വരുന്നത് കൂടാതെ ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എല്ലാ വാട്ടർ പ്ലാന്റിലും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട്സുകളേനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കൊയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ വാട്ടറിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ യു എം ഇൻ സൈസ് അത്രയും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കൊയാഗുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അതായത് അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജുള്ള ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇവ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവയുടെ ചാർജസ് എല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ആയതിന് ശേഷം ഈ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ കംസ് ടു കത്ത് എന്നിട്ട് അതൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഫി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലോക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫ്ലോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കോമൺലി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൊയാഗുലൻസ് ആണ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡും ഫ്ലോക്കുലേഷൻ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബേസിനിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വാട്ടറിനെ കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തുഴകൾ പോലെയുള്ള പാഡൽസ് ഉണ്ട് പാഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ജെൻറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ വാട്ടറിലുള്ള എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോക്സ് അല്ലെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോക്സുകളെല്ലാം തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വലിയ ഫ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ബേസിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനൊരു എന്തിൻ്റെ പാഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേമാതിരി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹൈ സ്പീഡിലുള്ളതും മീഡിയം സ്പീഡിലുള്ളതും ലോ സ്പീഡുള്ളതായിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലൈസ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് അതായത് അറകൾ പോലുള്ള ഈ ചേമ്പേഴ്സ് ലാർജർ ഫ്ലോക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിലുള്ള മിക്സിങ് ബ്ലേഡുകളൊന്നും ഇതിനെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്യാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാർജ് ബ്ലോ ഫ്ലോക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫ്ലോക്കുലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് പോളിമർ ആയിട്ടുള്ള പോളി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ ഫ്ലോക്കുലൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഈ ലാർജർ ഫ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നീഡ് ടു ബി സെറ്റിൽ ഔട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കതിനെ സെറ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കൊയാഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഈ വാട്ടറിനെ ഒരു ടാങ്കിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഒരു സെവറൽ ഹവേഴ്സിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ബോട്ടത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പോസൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഫോർ സോളിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലാണെങ്കിലും കൂടി അത് മുഴുവനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
അഴുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഡേർട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സീവേജ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നമുക്കിതിലെ സോളിഡിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലോട്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം അതിലത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്റ്റേജിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് സോൾസ് റിവറിലോട്ട് ഇതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലോറിനേഷൻ അതായത് സെഡിമെൻറ്റേഷന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു എലിമിനേറ്റ് എനി റിമൈനിങ് പാത്തോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഈ ക്ലോറിനെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫോമിലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമാണ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ചീപ്പാണ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ടു യൂസ് ആണ് ഈ ക്ലോറിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊലൂട്ടൻ്റിനെ പൊലൂട്ടൻറ്റുമായിട്ട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓവർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ദ കോണ്ടാക്ട് ടൈം അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂവൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് ആ വാട്ടർ കൺസ്യൂമേഴ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത് വരെയും ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സപ്ലിമെൻറ്ററി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്ററി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നായി പറയുന്നതാണ് ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഫ്ലൂറോയിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയിലുള്ള ഫ്ലൂഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് ഡെൻ്റൽ ഡീക്കേനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറോയിഡ് ഈസ് സെർഡ് ടു ബി അറൗണ്ട് വൺ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വൺ എം ജി മാത്രമേ ഫ്ലൂറോയിഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ ഇൻ ദ കേ